வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக சுதா இன்றைய முதன்மை செய்திகள் வேல்ராம்பட்டில் நடைபெற்ற இரட்டை கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட நான்கு பேர் கைது பாக பிரிவினையில் கொன்றதாக வாக்குமூலம் மாரடைப்பு நோயினை கட்டுப்படுத்த யோகா கற்றுக்கொள்வது அவசியம் இதய நோய் நிபுணர் முகமது அனிபா தகவல் கேரள சமாஜம் நடத்திய கலை நிகழ்ச்சி போட்டிகள் மலையாள மொழி பேசும் மக்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டு உற்சாகம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் நள்ளிரவில் வீடு புகுந்து கணவன் மனைவியை வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் புதுவை உழந்தை கீரப்பாளையம் பாளையத்தைச் சேர்ந்த திருநீலகண்டன் என்பவர் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பாக திகோரா மேரி அவரது மகன் ஜோயல் ஆகியோருடன் வேல்ராம்பட்டு ஏரி கரையோரம் உள்ள துலுக்கானத்தம்மன் நகரில் வசித்து வந்தார் கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இரவு திருநீலகண்டன் திகோரா மேரி ஆகியோர் கொலை செய்யப்பட்டு கிடப்பதாக முதலையார்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து போலீசார் விரைந்து சென்று இருவரது உடல்களை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் விசாரணையும் நள்ளிரவில் கதவை தட்டிய சப்தம் கேட்டு திறந்தபோது திருநீலகண்டனை அறிவாளால் வெட்டிய கும்பல் அதன் பின்னர் திகோரா மேரியையும் கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிவிட்டது இதில் உயிர் தப்பிய ஜோயல் என்ற சிறுவனிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் இந்நிலையில் இரட்டை கொலையில் ஈடுபட்டதாக முதலியார்பேட்டையைச் சேர்ந்த வேல்முத்து அன்பு பாகூரை சேர்ந்த பிரதீஷ் ஆகியோரை கைது செய்தனர் பாக பிரிவினை முன் விரோதம் காரணமாக திருநீலகண்டனின் அண்ணன் மணிகண்டனின் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த கொலையினை செய்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர் மன அழுத்தத்தை குறைக்க யோகா போன்ற வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று இதயவியல் மருத்துவ நிபுணர் முகமது அனிபா தெரிவித்துள்ளார் புதுவை அரசு பொது மருத்துவமனையில் செவிலியர்களுக்கான மருத்துவ கல்வி முகாம் மாரடைப்பு நோயினால் அவதிப்படுபவர்களின் பராமரிப்பில் செவிலியர்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது பயிற்சியில் இயக்குநர் டாக்டர் ரங்கநாத் வரவேற்புரையாற்ற செவிலிய கண்காணிப்பாளர் வாசுகி வரவேற்றார் இந்நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய இதயவியல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் முகமது அனிபா இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்த குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படுவதால் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது என்றும் இந்த நோய் பல வகை காரணங்களால் ஏற்பட்டாலும் திசுக்களுக்கு மிக குறைவான ஆக்சிஜனாலும் ரத்த குழாய்களில் தடிமன் ஏற்படுவதனாலும் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது என்றார் நாளுக்கு நாள் மாரடைப்பு நோயாளிகள் அதிகமாக இறப்பதால் சிகிச்சைக்கு பின்னர் நோயாளிகள் தங்கள் வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் உடல் எடை மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்க யோகா போன்ற முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இந்த கருத்தரங்கில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளை சேர்ந்த செவிலியர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை விவேகானந்தா பள்ளியில் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெற்ற போட்டியில் கேரள சமாஜத்தை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை கேரள சமாஜம் வழக்கம் போல் இந்த ஆண்டும் ஓணம் விழாவினை கொண்டாடி வருகின்றது ஓணம் விழாவினை முன்னிட்டு புதுவை விவேகானந்தா பள்ளியில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சிகளில் கேரள மொழி பேசும் குடும்பத்தினரின் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் முன்னதாக கேரள இளம் பெண்கள் அத்தப்பு கோலமிட்டு உற்சாகம் அடைந்தனர் இந்நிகழ்ச்சிக்கு கேரள சமாஜ இணை செயலாளர் மோகனன் வரவேற்புரையாற்ற துணைத் தலைவர் தினேஷ் தலைமை தங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக ஜிப்மர் டாக்டர் பிரேமராஜன் கலந்து கொண்டு போட்டிகளை துவக்கி வைத்தார் இதில் கேரள சமாஜ நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட ஓவிய போட்டியில் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர் புதுவை மாநில ஓவியர் மன்றம் மற்றும் ஓவிய பள்ளி ஆகியவை இணைந்து ஆசிரியர் தின ஓவிய போட்டியை தூய இருதய ஆண்டவர் பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தியது விஜயசங்கரி வரவேற்புரையாற்ற சண்முகம் தலைமை தாங்கினார் ஓவியர் இபேர் நோக்க உரையாற்ற சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் ராஜவேலு கலந்து கொண்டு போட்டியில் பங்கேற்று வர்ணம் தீட்டிய அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் புதுவை உழவர்கரை தொகுதியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர மோட்டார் சைக்கிள்களை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் வழங்கினார் புதுவை அரசு சமூக நலத்துறை சார்பில் உழவர்கரை தொகுதியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பத்து மூன்று சக்கர மோட்டார் சைக்கிள்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது 
இதில் கலந்து கொண்ட உள்ளாட்சி அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பயனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர சைக்கிள்களை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தொகுதி என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் அடுத்த ஆண்டிலிருந்து நல்லாசிரியர் விருது அமைச்சர் கல்யாண சுந்தரம் தகவல் புதுவை வளர்ச்சியில் சிறுபான்மையினர் பங்கு அதிகம் இருதய ஆண்டவர் பசிலிக்கா சிறப்பு தபால் உரை வெளியீட்டு விழாவில் நாராயணசாமி பெருமிதம் விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மேலும் புகையில்லா சமையலுக்கு விரைவாக சமைத்திட பாண்டி தென்னார்காடு மாவட்டங்களுக்கு இலவச டோர் டெலிவரி பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமறை அடிகள் சாலை பாண்டிச்சேரி புதுவை தங்க மாளிகை ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை
செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுவை ஜீவா நகரில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவினை முன்னிட்டு ஏழைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன புதுவை காமராஜர் நகர் தொகுதி ஜீவா நகரில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவினை முன்னிட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் அப்பகுதியை சேர்ந்த ஏழைகளுக்கு புடவை மற்றும் மாணவ மாணவியருக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் காமராஜர் நகர் தொகுதி அதிமுக பிரமுகர் ஆறுமுகம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கீர்த்தி வர்மா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மரண தண்டனையை தடுக்க வலியுறுத்தி புதுவையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் கலந்து கொண்டனர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவிக்கும் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோரை செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி தூக்கிலிட சிறை நிர்வாகம் அதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டது இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மரண தண்டனை எட்டு வாரங்களுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் மாண்டொழிக மரண தண்டனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் சிங்காரவேலர் சிலை அருகில் சனிக்கிழமை அன்று இரவு நடைபெற்றது நாம் தமிழர் இயக்க தலைவர் கலைச்செல்வன் வரவேற்புரையாற்ற பெரியார் திராவிடர் கழக செயலாளர் விஜயசங்கர் தலைமை தாங்கினார் இதில் சிறப்பு உரையாற்றிய கொளத்தூர் மணி திரைப்பட இயக்குநர் சீமான் ஆகியோர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவிக்கும் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோரின் மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் புதுவை அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு முதல் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் கல்யாண சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை வேல்ராம்பட்டு வைஸ்மன் பள்ளியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விழாவிற்கு பள்ளி நிறுவனர் சரோஜா பாபு வரவேற்புரையாற்று சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அமைச்சர் கல்யாண சுந்தரம் ஆசிரியர்களை கௌரவித்தார் இதன் பின்னர் பேசிய அவர் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதில் முதல்வர் ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும் அடுத்த ஆண்டு முதல் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கப்படும் என்றார் இந்நிகழ்ச்சியில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது புதுவையின் வளர்ச்சியில் சிறுபான்மையினர் பங்கு அதிகமாக உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் நாராயணசாமி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை தூய இதய ஆண்டவர் பசிலிக்காவின் தோற்றம் பொருந்திய அஞ்சல் உரை வெளியிடும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது தாமஸ் வரவேற்புரையாற்ற பேராயர் அனந்தராயர் ஆசி உரை வழங்கினார் மத்திய அஞ்சல் துறை செயலாளர் ராதிகா துரைசாமி தலைமை தாங்கி தூய இருதய ஆண்டவர் சிறப்பு அஞ்சல் உரையை வெளியிட அதனை மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி பெற்றுக்கொண்டார் அப்போது அவர் பேசுகையில் புதுவையில் பல்வேறு மதத்தினர் இருப்பதால் மாநிலத்தின் பெருமை கூடி இருக்கிறது என்றும் இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சியில் புதுவை முன்னோடி மாநிலமாக விளங்க சிறுபான்மை கிறிஸ்துவர்களின் கல்விக் கூடங்கள் முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்றார்
வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை பெற்ற தீபம் பிரமோதாஸ் நிறுவனத்தின் மேலும் ஒரு புதிய மனைப்பிரிவு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் தவளக்குப்பம் டூ வில்லியனூர் மெயின் ரோட்டில் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதிரிலேயே அமைந்துள்ள நகர்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் மனையின் சிறப்பம்சங்கள் சுவையான குடிநீர் உடனடி மின்சாரம் நல்ல காற்றோட்டமான மனைப்பிரிவு அகலமான சாலை வசதி இருபத்தி மணி நேர பஸ் போக்குவரத்து வசதி மனைக்கு மிக அருகில் அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனை சிங்கிரி கோவில் பள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் முதலீடு செய்வதற்கும் உடனே வீடு கட்டுவதற்கும் மிகச்சிறந்த இடம்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய மனையின் விலையோ மிக மிக குறைவு மேலும் விவரங்களுக்கு தீபம் பிரமோட்டார் செல் நைன் புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்து ஒன்பது டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்து ஒன்பது டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக காணப்படுவதுடன் மழை பொழிய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று ஐந்தடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளை நான்கடியாக காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் இன்றைய முதன்மை செய்திகள் வேல்ராம்பட்டில் நடைபெற்ற இரட்டை கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட நான்கு பேர் கைது பாக பிரிவினையில் கொன்றதாக வாக்குமூலம் மாரடைப்பு நோயினை கட்டுப்படுத்த யோகா கற்றுக்கொள்வது அவசியம் இதய நோய் நிபுணர் முகமது அனிபா தகவல் கேரள
கேரள சமாஜம் நடத்திய கலை நிகழ்ச்சி போட்டிகள் மலையாள மொழி பேசும் மக்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டு உற்சாகம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்